عبداللہ ابن عبی جو لوگ حضور کی ختم نبوت کو چھوڑ کر ناموس رسالت کو چھوڑ کر اور مرزائیوں کے یاروں سے پیار کرتے ہیں ان کو میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں شاید ان کو سمجھ میں آ جائے کیوں جی عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین ہے جب اس کے موت کا وقت قریب آیا نا تو عبداللہ ابن عبی کے جو بیٹے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے وہ مخلص مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ حضور میرے باپ مرنے کے قریب ہے آپ ہمارے گھر تشریف لے چلے میرے آقا عبداللہ ابن عبی کے گھر تشریف لے گئے جب میرے آقا نے دیکھا نا اس کا وقت آخری ہے تو حضور نے کیا فرمایا فرمایا قد کن تو انہا کا انحب یہودہ فرمایا آج جو تو منافقت پر مر رہا ہے تو میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ یہودیوں سے پیار نہ کیا کر تو فرمایا یہودیوں کا پیار تجھے منافقت تک لے گیا ہے تو یہودیوں کا پیار بندے کو منافقت تک لے جائے تو ختم نبوت کے ڈاکوں سے پیار بندے کو کہاں لے جائے گا ہمارا کام سے روازان دینا ہے ہاں جی ہمارا کام سے روازان دینا ہے یہ میرے آقا کی اپنی زبان اکتہ سے وہ مرنے لگا تھا اس وقت میرے آقا نے فرمایا میں نے تجھے نہیں روکتا تھا کہ یہودیوں سے پیار نہ کیا کر دو دل تو رب نے سینے میں رکھے نہیں ہے نا یہی تو میں روتا ہوں نا کہ دو دل تو رکھے نہیں ہے کہ ایک ووٹ کے لیے پیار ہو دوسرا نماز کے لیے پیار ہو ایک دل میں حضور کی محبت ہو دوسری دل میں سیاسیوں کی محبت ہو دو دل تو رب نے رکھے نہیں دل تو ہے ایک ہی اس میں محبت ایک ہی رہ سکتی ہے بلکل حضور نے فرمایا کہ آج تو بتا تیری منافقت تجھے کہاں لے گئی اور پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ساتھ سمجھا کہ میں جا کے آج کراؤں گا تو عمرے کراؤں گا حضور نے اس کو دو کمیزیں دی ہیں کفن میں دو کمیزیں کیوں جی عبداللہ حضرت عبداللہ جو تھے نا عبداللہ ابن عبی کے بیٹے انہوں نے کہا جی میرے باپ کی وسیعت ہے کہ آپ اپنی مبارک کمیز بھی کفن میں دیں تو حضور نے کمیز دے دی پھر قبرستان انہوں نے کہا جی آپ قبرستان میں بھی تشریف لائیں پھر حضور وہاں بھی تشریف لے گئے اور پھر دوسری کمیز حضور نے دی حضور نے دو کرتے دیئے اسے کفن میں لیکن حضور کے دو کرتے کفن پہننے کے باوجود وہ جنت ہی نہ بن سکا فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کی کرتے میں وہ سارے کمال رکھے ہیں لیکن یہ آپ کا دشمن تھا ہم نے وہ سارے آپ کے کرتے سے کمالات جو ہے اس کو فیدہ نہیں پہنچے گا یہ مت کوئی سمجھے کہ وہ دروشری پڑھنے کے بعد حضور کو راضی کر لے گا منکری نے ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہو کر آن جی اور وہ باتیں بھی کرتا رہے کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں پتے چل جائیں گے تجھے کہ تُو جس کی محبت میں تُو تو اپنی گاڑی کی محبت میں بولا نا ہمارے درنے پر تیری گاڑی بند ہو گئی تُو تو ہمارے خلاف اس لیے بولتا رہا کہ تیری دکان نہیں کھلی تُو ہمارے خلاف اس لیے بولتا رہا کہ تُو جناب گھر لیٹ پہنچا اور تجھے یہ نہ پتا چل سکا کہ یہ مولانا ناظرات کیوں بیٹھے ہیں کیوں جی یہ مت سمجھا کر کہ تُو گھر آ کر سو بار درود پڑے گا تم رسول اللہ ختم نبوت کے اتنے بڑے کاز پر تجھے معاف کر دیں گے تجھے پتہ ہی نہیں چلا تجھے تُو اتنا سیان ہے کہ دو نمبر مال تُو ویچنا تُو بڑا سیان ہے تینو پتہ ہے دکان تو سودا کتھو چگہ لبدا ہے چھولے کتھو لبے چگہ لبدین تینو اجی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے تو ایک روپیہ کا خسارہ برداشت نہیں کرتا دکان پر بیٹھ کر اور ختم نبوت پر اتنا ڈاکہ تو نے برداشت کر لی ہے تیرا چہرہ بھی نہ بدلا تجھے غصہ بھی نہ آیا ہاں یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لاہور کے روڈ بند ہو گئے یہ تو تجھے پتہ چلا لاہور میں روڈ بند ہو گئے لیکن تجھے یہ نہ پتہ چلا کہ سملی کے اندر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑھے ہمارا اتنا ہی کام ہے اس سے آگے بات ہم نہیں کرتے آگے بڑی ساری باتیں ہیں آگے جو حضور نے فرمایا کیا فرمایا جی فَإِنَّهُ لَا يُقْدَرُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ إِلَّا بِتَعَاتِ ہی فرمایا اللہ کے پاس جو کچھ ہے نا اللہ اسی بندے کو دیتا ہے جو اس کی اطاعت کرے اور میرے آقا نے فرمایا جو چیزیں بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہیں میں نے ساری اپنی امت کو بتا دی ہیں اور جو چیزیں بندے کو جہنم تک لے جاتی ہیں فرمایا میں نے ساری اپنے امت کو بتا دی ہیں 